gente, hoje, quarta-feira, marca o início, a volta às aulas da Rede Estadual de Ensino. E a gente vai fazer um giro agora, tá bom? Vamos para algumas cidades do nosso estado para saber como é que foi em cada cantinho. Então as aulas hoje começam em todo o estado, início do ano letivo de 2024, nas 349 unidades escolares espalhadas pelo estado. Em Campo Grande, são 42 mil alunos e o Caio Nogueira conta melhor na reportagem. Como foi esse retorno? A Joana Dark trouxe os filhos Johnny e Giovanni para o primeiro dia de aula na rede estadual de ensino. Está feliz com o retorno. Muito feliz e conhecimento é tudo. Eles vêm aqui para isso, né? para garantir aí o futuro deles. Né? Os gêmeos sempre estudaram juntos e tem uma grande vantagem nisso, principalmente para o Giovanni, que aproveita e cola as respostas do irmão. Ele é mais enrolado para fazer os deveres de casa, e demora um pouquinho. Aí eu faço, aí eu passo as respostas para ele, mas quando eu não faço, ele me passa as respostas até. Quando ele, eu estou na dúvida, ele me ajuda. Aí quando ele está na dúvida, eu ajudo ele. Quem também está no primeiro dia na escola nova é o Benício. Ele se transferiu pensando nos estudos. Disse que 2024 vai ser o ano da dedicação dobrada. A minha expectativa é muito alta, temos que focar, porque agora vestibular, cursinho, tudo, para um futuro próspero. E voltar às aulas é bom para os estudantes, que revêm os amigos e ainda fazem planos para os estudos. Mas quem também fica feliz é a Alcione, inspetora da escola estadual Lúcia Martins Coelho. Ela mata a saudade de todos. É aconchegante, né? E a gente fica feliz por saber que eles também se gostam da gente e se dá bem com a gente. Né? Aqui em Campo Grande, cerca de 42 mil estudantes retornam às aulas nesta quarta-feira. Já em todo o estado de Mato Grosso do Sul, são cerca de 176 mil alunos, divididos em 349 unidades escolares. Destas, 219 oferecem o um ensino integral, 53 a mais em relação ao ano passado. Tudo é uma adaptação, né? principalmente para quem está vindo para o ensino médio de tempo integral, que estudava de tempo parcial, né? então é preciso uma adaptação, eles vão criar uma identidade pela escola, um pertencimento pela escola, que eles mesmos vão querer manter, se manter aqui na escola. Pensando na educação, o governo do estado finalizou o ano de 2023 com 313 milhões de reais investidos na reforma e ampliação de 63 escolas estaduais, com intervenções parcial ou total. Além da capital, mais 33 municípios do interior foram contemplados, com obras nas unidades de ensino. Me deu saudade, sério, bateu aqui uma saudadezinha, eu estudei no Joaquim Murtinho, em 1900 eu era menina, faz um tempinho já. Eu já fui estudante do JM, de uma escola estadual aqui em Campo Grande, que gostoso essa volta às aulas, né? Reencontrar os amigos, gente, ó, o estado tem 177 mil alunos, é muita gente.